హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ ఇస్రో రీసెంట్ గా పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈ రాకెట్ ద్వారా ఓషన్ శాట్ త్రీ దీన్నే ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఈఓఎస్ సిక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓషన్ శాట్ త్రీ థర్డ్ జనరేషన్ శాటిలైట్ ఈ ఉపగ్రహ ప్రయోగంతో పాటుగా ఎనిమిది రకాలైనటువంటి నానో ఉపగ్రహాలను కూడా నిర్దేశిత కక్షలోకి ఇస్రో ప్రవేశపెట్టి విజయాన్ని సాధించి చరిత్రలో ఒక నూతన అధ్యయానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఈ రాకెట్ ప్రయోగం ద్వారా ఓషన్ శాట్ త్రీ థర్డ్ జనరేషన్ శాటిలైట్ దీన్ని ఈఓఎస్ సిక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఈఓఎస్ సిక్స్ ఈ ఉపగ్రహ ప్రయోగంతో పాటుగా ఎనిమిది రకాలైనటువంటి నానో ఉపగ్రహాలను కూడా నిర్దేశిత కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది అనమాట నిర్దేశిత కక్షలోకి అంటే ఇక్కడ సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి అంటాం అండి మనం డయాగ్రామ్ లో చూడొచ్చు ఎస్ఎస్ఓ సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇనిషియల్ గా ఈ పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈ రాకెట్ ద్వారా ఇనిషియల్ గా ఈవైఎస్ సిక్స్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఈవైఎస్ సిక్స్ ని సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ కిలోమీటర్స్ హైట్ లో ఈ సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ లోకి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ తరువాత ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్ చేంజ్ థ్రస్టర్స్ ని ఉపయోగించి వీటికి హైట్ ని సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ కిలోమీటర్స్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ హైట్ లోకి వాటికి ఆల్టిట్యూడ్ తగ్గించి ఈ ఎనిమిది రకాలైనటువంటి నానో శాటిలైట్స్ ని నిర్దేశిత కక్షలోకి పంపించడం జరిగిందనమాట అయితే ఇక్కడ చూడండి మనం ఏవైతే నిర్దేశిత కక్షలోకి శాటిలైట్స్ ని ప్రవేశపెట్టామో అవి పోల్ టు పోల్ రొటేట్ అవుతూ భూమికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తూ వస్తాయి పిఎస్ఎల్ అంటే పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఇవి పోల్ టు పోల్ రొటేట్ అవుతూ మన భూమికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎప్పటికప్పుడు చేరవేస్తూ వస్తాయన్నమాట ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఓకే మరి తొమ్మిది ఉపగ్రహాల్లో ఒక్క ఓషన్ శాటిలైట్ బరువే థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ కేజెస్ అండి దీంతో పాటుగా ఇతర నానో ఉపగ్రహాలన్నీ కలిపి మొత్తం బరువు ఎంతంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ టన్స్ అనమాట మూడు వందల ఇరవై ఒకటి టన్ను అని చెప్పేసి అంటాం అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ప్రధానంగా వీడియోలో మనం ఈఓఎస్ సిక్స్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఈఓఎస్ సిక్స్ ఓషన్ శాట్ త్రీ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ థర్డ్ జనరేషన్ శాటిలైట్ ఓషన్ శాట్ త్రీ గురించి ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తూ మరి ఎనిమిది రకాలైనటువంటి నానో ఉపగ్రహాల గురించి మనం బ్రీఫ్ గా మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఐఎన్ఎస్ టూ బి ఇట్స్ అన్ ఇండియా భూటాన్ శాటిలైట్ ఇండియా భూటాన్ కొలాబరేషన్ శాటిలైట్ అనేది వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ కేజీస్ అనమాట దీని యొక్క బరువు అనేది ఆనంద్ హైపర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ అని చెప్పేసి అంటామండి ఈ ఆనంద్ శాటిలైట్ ని ఎవరు రూపొందిస్తూ వచ్చారంటే పిక్సెల్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేటటువంటి సంస్థ రూపొందిస్తూ వచ్చిందనమాట ఈ ఆనంద్ శాటిలైట్ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంటే భూగర్భ చమురు మీథేన్ లీకులు భూగర్భ చమురు మరియు ఇక్కడ మీథేన్ లీక్స్ అనమాట మీథేన్ లీకులు భూగర్భ చమురు పంటలకు వచ్చేటటువంటి తెగుళ్ళు గురించి అధ్యయనం చేయడానికి ఈ ఆనంద్ అనేటటువంటి హైపర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ అనేది మనకి బాగా దోహదపడుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ పిక్సెల్ ఇండియా లిమిటెడ్ బెంగళూరుకి సంబంధించినటువంటి సంస్థ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ గమనించినట్లయితే ఆస్ట్రో క్యాస్ట్ ఈ ఆస్ట్రో క్యాస్ట్ అనమాట ఫోర్ శాటిలైట్స్ ని రూపొందించడం జరిగింది అంటే ఆస్ట్రో క్యాస్ట్ అనేది ఒక నాలుగు రకాల శాటిలైట్స్ అండి ఆస్ట్రో క్యాస్ట్ శాటిలైట్స్ అంటాము ఈ ఆస్ట్రో క్యాస్ట్ శాటిలైట్స్ ని ఏ సంస్థ రూపొందించింది అంటే స్పేస్ ఫ్లైట్ అనమాట స్పేస్ ఫ్లైట్ యుఎస్ఏ అనమాట యుఎస్ఏకి చెందినటువంటి ఈ స్పేస్ ఫ్లైట్ అనేటువంటి సంస్థ ఆస్ట్రో క్యాస్ట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ ని రూపొందించింది అనమాట సో వాటి యొక్క బరువు ఎంతంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ టూ కేజీస్ అనమాట అండ్ థైబోల్డ్ శాటిలైట్స్ టూ శాటిలైట్స్ ఫ్రమ్ ధృవ స్పేస్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ ధృవ స్పేస్ లిమిటెడ్ అనమాట ఈ థైబోల్డ్ శాటిలైట్స్ ని రూపొందిస్తూ వచ్చిందండి దీని యొక్క బరువు ఎంతంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కేజీ వన్ సెకండ్ రిపీట్ ఐఎన్ఎస్ టూ బి ఇట్స్ అన్ ఇండియా భూటాన్ కొలాబరేషన్ అండి ఆనంద్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పిక్సెల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఓకే అండ్ ఆస్ట్రో క్యాస్ట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ అనమాట ఈ ఫోర్ శాటిలైట్స్ ని స్పేస్ ఫ్లైట్ అనేటటువంటి సంస్థ రూపొందిస్తూ వచ్చింది యుఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి సంస్థ అనమాట థైబోల్డ్ శాటిలైట్స్ టూ శాటిలైట్స్ ఫ్రమ్ ధృవ స్పేస్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ సో ధృవ స్పేస్ ధృవ స్పేస్ లిమిటెడ్ అనమాట క్లియర్ నౌ మరి ఈఓఎస్ అండి మనం ప్రధానంగా
ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఓషన్ శాట్ త్రీ థర్డ్ జనరేషన్ శాటిలైట్ని మనం నిర్దేశిత కక్షలోకి పంపించామో ఇంతకుముందు పంపించినటువంటి ఓషన్ శాట్ టూ కూడా ఉంటుంది ఆ ఓషన్ శాట్ టూతో ఈ ఓషన్ శాట్ త్రీ అనమాట అనుసంధానం చేయబడి పనిచేస్తుంది అనమాట ఈ ఓషన్ శాట్ త్రీ థర్డ్ జనరేషన్ శాటిలైట్ ఉపగ్రహాల ద్వారా భూ వాతావరణ పరిశీలన ప్రధానంగా దీనికి అడ్వాంటేజ్ అనండి భూ వాతావరణ పరిశీలన అండి ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవి పోల్ టు పోల్ రొటేట్ అవుతూ వస్తాయి ఈ శాటిలైట్స్ అనేవి రొటేట్ అవుతూ భూమికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి గ్యాదర్ చేస్తూ వస్తాయి ఈ ఓషన్ శాట్ త్రీ ఉపగ్రహాల ద్వారా భూ వాతావరణ పరిశీలన తుఫానులను ఇక్కడ పసిగట్టడము క్లియర్ సైక్లోన్స్ని ఇక్కడ పసిగట్టడము వాతావరణంలో తేమను అంచనా వేయడం ఇవన్నీ కూడా యుఎస్ సిక్స్ అనమాట దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఈ ఉపగ్రహం ద్వారా కాబట్టి వాతావరణంలో తేమను ఇక్కడ అంచనా వేయడం సముద్రాల మీద వాతావరణంపై అధ్యయనం చేయనున్నారనమాట మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఈఓఎక్స్ ఈ ఓషన్ శాట్ త్రీ అనమాట మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ విధంగా చారవేస్తూ వస్తుంది అనమాట అయితే ఇంకా గమనించినట్లయితే దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సముద్రాల స్థితిగతులను పసిగట్టడము వాటిలోని మత్స్య సంపదని మరింత ఖచ్చితత్వంతో గుర్తించవచ్చు అండి అంటే మత్స్య సంపద ఫిషెస్ అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మనకి చూడండి చేపలకు ఆహారమైనటువంటి క్లోరోఫిల్ అనమాట క్లోరోఫిల్ నాచు సముద్ర గర్భంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి సముద్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆ క్లోరోఫిల్ నాచు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని గుర్తించి చేపలు అక్కడ ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని హిందూ మహాసముద్రం వెంబడి ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులకి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ చారవేస్తే వాళ్ళు చేపలకి చేపల వేటకి ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి మనం వాటిని సో గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చేపల వేట చేయొచ్చు ఆ ప్రాంతాల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఈ విధంగా మనం మత్స్యకారులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట దిస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ ఈవోఎస్ సిక్స్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఓషన్ శాట్ త్రీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అనమాట ఓకే నవ్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈవోఎస్ సిక్స్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఓషన్ శాట్ త్రీలో అధునాతన సెన్సార్లను కూడా పెట్టడం జరిగిందండి ఏంటి అధునాతన సెన్సార్లు అంటే ఓసియం త్రీ అని చెప్పేసి అంటాం ఓషియన్ కలర్ మానిటర్ అని చెప్పేసి అంటాం అండి ఓషియన్ కలర్ మానిటర్ సెన్సార్ అనమాట అధునాతన సెన్సార్ సి ఓషన్ కలర్ మానిటర్ ఈ సెన్సార్ను ఉపయోగించి చేపలకి ఆహారమైనటువంటి క్లోరోఫిల్ అనే నాచ్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఐ టోల్డ్ యూ ఇక్కడ చూడండి ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ యుఎస్ సిక్స్లో ఈ అధునాతన సెన్సార్ ఓసియం త్రీని ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా మనకి క్లోరోఫిల్ నాచు సముద్రాల్లో ఎక్కడ ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి అక్కడే మనకు చేపలు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆ ప్రదేశాన్ని గుర్తించగలిగి సో ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళే విధంగా మత్స్యకారులకు మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సో అబ్వియస్లీ మనం ఇక్కడ చేపల్ని మనం సో వేటాడచ్చు అనమాట అక్కడి నుంచి మనం చేపల్ని సో పట్టుకోవచ్చు ఓకేనా జాలర్లు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్తారు అండ్ తర్వాత గమనించినట్లయితే సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ మానిటర్ అని చెప్పేసి అంటామని మరొక సెన్సార్ ఏంటంటే ఎస్ఎస్టిఎం అని చెప్పేసి అంటారు సి సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ మానిటర్ సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది అంటే సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనమాట సముద్ర ఉపరితలంపై ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు సి సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ మానిటర్ సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతను తెలుసుకోవడానికి ఎస్ఎస్టిఎం అనేటువంటి సెన్సార్ ఉపయోగపడుతుంది ఇది కూడా ఈవైఎస్ సిక్స్లో ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎస్సిఎస్టిఎం అని చెప్పేసి అంటారు అండి ఇక్కడ చూడండి స్కాటమ్ ఎస్సిఎస్టిఎం క్యూ బ్యాండ్ స్కెట్రోమీటర్ అని చెప్పేసి అంటారు అండి క్యూ బ్యాండ్ స్కెట్రోమీటర్ ఈ సెన్సార్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సముద్ర ఉపరితలంపై గాలి వేగము సముద్ర ఉపరితలంపై విండ్ వెలాసిటీ ఏ విధంగా ఉంది విండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉండే అండ్ దిశను కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట విండ్ యొక్క డైరెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఏ దిశలో ఈ గాలులు అనేవి ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తున్నాయి విండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ విండ్ వెలాసిటీ సముద్ర ఉపరితలంపై ఏ విధంగా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ సెన్సార్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ PSLV C54, Earth Observation Satellite EOS-6 and as well as remaining 8 satellites, nano satellites. So friends, my discussion is going to be nice. Like and share this session to your friends. If you want to subscribe to this channel, please subscribe to RCA Rauhus Competitive Academy. Friends, this PDF is also going to be sent to the Telegram channel. So to get all updates, please join in this video. Please join in this Telegram channel. Every video in the description of the Telegram channel is going to be linked to the Telegram channel. Click on this link and join for latest updates. So friends, every video in the description of the Telegram channel link has already provided you. And one more thing friends, you have a playlist in Andhra Pradesh Geography, Indian Geography, Indian Economy
so friends this is what friends today's session all the best thank you have a nice day